This is our country. We, the Faroese, live here. On 18 islands, surrounded by cold seas, engulfed in dark winters and clouds, and battered by intense winds. For centuries, we have fought against these forces of nature. Often we were defeated. Lives were lost, ships wrecked, homes devastated. We have truly suffered great losses in our fight against nature. But now, the times are changing. Don't get me wrong, we still have plenty of storms, but the rain and the wind are now working on our behalf. Rather than eliminating our enemies, we have tamed them and are using their power for our own benefit. We use large hydro turbines and powerful windmills to harvest the resources in the wind and rivers. There is only one energy company in the Faroes, Siev. They buy and produce energy with the sole purpose of providing everyone with affordable electricity. However, we are at a disadvantage compared to other countries that rely on wind and hydropower. Our country is so small that we only have one type of weather at a time. If it's windy on one island, it's windy on all the islands. And if it's calm, then there is no wind anywhere and no energy. We are a country in the middle of the Atlantic Ocean and we are trying to free ourselves from the need to import polluting energy sources like oil. Remote, but we are not alone with this objective. Many other places located far from central power infrastructures also need knowledge and know-how to go green on their own terms. In order to assist communities with similar conditions around the Nordic region, the Nordic Council of Ministers agreed to fund these knowledge-creating projects in the Faroes. So for us, the ability to store green energy is crucial. It doesn't have to be long-term storage. A few days will do, just long enough for the weather to change. Failing this, our least welcome conditions will be calm, starry nights. Luckily, the Nordic Council of Ministers has granted funding for two Faroese projects that are trying to solve this exact problem, the preservation of sustainable energy. The first of these projects is here. Green energy from windmills and hydro plants is stored in batteries in this boat which runs on an electric engine. The boat is called Grönarö and was built in the shipyard Mest in Tausand for the fish farming company Backafrost. Every night the boat's batteries are charged in the harbor. We have a mål om att minska våra utlåt i hela skipet. Då ska vi minska våra utlåt vid 80 procent, som är direkta utlåt. Och hette så en pastor är att det är en pastor att han löser nåt vidare. Så allt man gör löser nåt. Och allt att nå av och är att finna nåt jag löser så att vi är en dyrsk. Det är kanske bara alla det. Varma lite och en trögor. Allt är gott. The second project funded by the Nordic Council of Ministers is here, heating up these people's home and the school next door. The mechanics of the project are in here, but this is where it gets a bit technical. So here's Kari Mortensen, the head of the energy department at the Environment Agency of the Faroes, to explain. Yeah, we think our school now. Ja, det är det här där som har högt vatten. Det här vattnet blir upp från en oljeföring som brukar olja. Det handlar väl inte så gott. Det skulle regna om olja brukar fram till inne. Och här har vi gjort en värskatlan i Norrbord vid en skola. Här som man har tidigare oljeföring som ute i skolan. Stäng fyra om man sätter en hitapump på en skola. Hon är så oljesmart att hon, när hon först regn från Sev, så kan hon med att bruka orskor som djupen håll ner i hjörna. Så kan man gärna hitta till husgivaren. Och tänk om man gärna är det effektivt. Om man kan tänka en sådan parsel av strängen och så kan man fyra parsel av hitta och det är det smart. Och ta det så är så att vi lägger vindor så här har vi nu för att lägga vindmedel i. Den här vindmedel är med där fullt rön så gärna strängen och hitta pumpan ner. Hon kan bruka sig. Det är gärna och snett så hittar man skolan upp så att det är höjt. Hon hittar väsen vatten i en stor vattentank och lyckas upp på andra grad. Det vill säga en negativ hitta som man gömmer det i stankan. Och så tar vi nu, man kan dela det, en gymvinter. Så måste man bruka sig härifrån. 
Men det vil jeg helst heller ikke. Vi kan ikke bruke strein, for her som man strein med å gjøre det vi aldri gjør. Så strein 4, så bruker han disse skolene som gjør det smartere. Han bruker så hit han gjør tankene ned. Det kan han gjøre, han skal tvære det og trykke det igjen. Og han gjør høyere bruker strein, for han vet ikke å se det. Så nå har vi et fint gjøre en skole som er ordentlig grønn. Og her vil jeg vel gjerne ha at alle skolene og alle bygninger og alle hus og alle skolene vil være. Og øst er det. Og jeg ser hvert skattene som vi gjør, her er en bater, en ærlebater, en tvikilja, som heller ikke hører denne motoren langt opp. Han bruker ikke strein, han bruker ikke alt, han bruker bare strein. Han har en stor batteri rundt bord, og det er en siktrom, og nåttene som ligger rundt inne, og da er hun en løyst da, og så får hun strein fra sev. Og han strein, den brøyne man har øysene her, og så grønne som hører det. Og hvis den ligger vinter midt om nåttene, så skunder man seg av døde batteri. Så nå er bateren og øysene nok så grønne. Og vi skulle røyne på alle bater grønne her, det tror jeg ikke, og akkurat det er nok kjøp, så skulle de slippe å sykle hvis de bater på. Jeg vet alle. And this is just the beginning. In addition to boats like Grønne Røg, there are many things that can be charged overnight. Cars, buses, larger boats, and heating systems for more houses, and even whole towns. We are ready to make use of our wild nature, tame it, store its energy, and make it last. This is the mentality remote places like ours must develop. Making friends with our old enemy, the brutal and energetic natural forces. Also, I don't get lost, I'm not even a little bit.